వెల్కమ్ టు యూపీఎస్సి యూనివర్స్ సో నీనెట్ సెషన్లో మనం వీక్లీ కరెంట్ అఫేర్స్ పాలిటీ రౌండప్ చూసాం సో ఈ సెషన్లో ఎకానమీ రౌండప్ అనేది చూద్దాం సో మనకు ఎకానమీలో లైక్ అగ్రి జనరల్గా మన ఎకానమీలో ఉండే కరెంట్ ఇష్యూస్ ఏమేమి ఉంటాయి రైట్ సో అగ్రికల్చర్ ఇష్యూస్లో ఏమైనా వచ్చే మార్పులు అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీ సెక్టార్లో వచ్చే మార్పులు కావచ్చు సో ఇండస్ట్రీ సెక్టార్లో మనకు ఎంఎస్ఎంఇ అదేవిధంగా రత్న కంపెనీస్ అంటే మహారత్న నవరత్న మినీరత్న ఈ కంపెనీస్లో వచ్చేవి సర్వీస్ సెక్టార్లో వచ్చేవి బ్యాంకింగ్ సెక్టార్లో వచ్చేవి అదేవిధంగా ఇన్సూరెన్స్ సెక్టార్లో వస్తూ ఉంటాయి అదేవిధంగా స్టాక్ మార్కెట్లో వస్తుంటాయి అండ్ గవర్నమెంట్ పాలసీస్కి సంబంధించినవి ఉంటాయి సో మనం ఆర్ ఎకానమీ అనగానే ఇవి మనకు బ్రాడ్ టాపిక్స్ ఈ టాపిక్స్లోంచి మనకు పాయింట్స్ అనేవి ఉంటాయి మరి మనం ఇక్కడ అగ్రికల్చర్ సెక్టార్కి సంబంధించి ఒక టూ న్యూస్ ఇష్యూస్ ఉన్నాయి అదేవిధంగా ఇండస్ట్రీలో ఎంఎస్ఎంఈకి సంబంధించి ఒక కరెంట్ ఇష్యూ ఉన్నది అదేవిధంగా ఇన్ఫ్లేషన్ అనమాట సో ద్రవ్యోల్పణం అంటాం తెలుగులో దానికి సంబంధించినవి కూడా మనకు న్యూస్లో ఉన్నాయి మరి ఫస్ట్ న్యూస్ ఇష్యూ కాన మనం చూస్తే పిఎం కిసాన్ పిఎం కిసాన్ ఈ పిఎం కిసాన్లో భాగంగా మనకు పద్దెనిమిది వేల కోట్లను భారత ప్రధానమంత్రి నరేంద్ర మోడీ నవంబర్ ఫిఫ్టీన్త్న లబ్ధిదారులకు అందజేశారు సో అంటే ఒక్కొక్క లబ్ధిదారుడికి ఒక్కొక్క బెనిఫిషరీకి ఎంత అమౌంట్ వెళ్తుంది అంటే టూ థౌజండ్ రూపీస్ వెళ్తుంది రైట్ మనకు ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ నుంచి క్వశ్చన్స్ ఏ విధంగా వస్తాయి సో ఈ ఫిఫ్టీన్త్ ఇన్స్టాల్మెంట్ ఏ డేట్న బదిలీ చేశారు అండ్ ఎంత అమౌంట్ ఇట్లా అయితే అడగరు సాధ్యం కూడా కాదు మనకు ఈ పథకానికి సంబంధించి సమగ్రమైన అబ్జర్వేషన్ లేదా నాలెడ్జ్ ఉందా లేదా అని చెప్పి అడుగుతారు చూడండి కేంద్ర ప్రభుత్వము పిఎం కిసాన్ అని చెప్పి ఒక పథకాన్ని అమలు చేస్తుంది పిఎం కిసాన్ సో రైతులకు పెట్టుబడి సాయంగా చెప్పుకోవచ్చు మరి ఈ తరహా పథకాన్ని మొట్టమొదటగా దేశంలో తెలంగాణ రాష్ట్రంలో స్టార్ట్ చేశారు సో తెలంగాణ రాష్ట్రం ఈ పథకాన్ని రైతు బంధు అనే పేరుతో అమలు చేస్తూ ఉంది రైతు బంధు రైతు బంధు అనే పేరుతో అమలు చేస్తూ ఉంది ఇదే పథకాన్ని ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రం వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా అనే పేరుతో అమలు చేస్తూ ఉంది వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా ఇదే పథకాన్ని ఒరిస్సా రాష్ట్రము కాలియా అనే పేరుతో అమలు చేస్తూ ఉంది కాలియా రైట్ మరి గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ లాంటి ఎగ్జామినేషన్స్లో రెండు రాష్ట్రాలవి లేదా రాష్ట్రం కేంద్రాన్ని పోలుస్తూ క్వశ్చన్స్ అడిగే అవకాశం ఉన్నది సో పిఎం కిసాన్లో భాగంగా కేంద్రం రైతులకు లేదా లబ్ధిదారులకు ఎంత ఇస్తుంది అని అంటే రూపీస్ సంవత్సరానికి సిక్స్ థౌజండ్ రూపీస్ ఇస్తుంది దీన్ని మూడు వాయిదాల్లో చెల్లిస్తుంది సో టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ టూ థౌజండ్ ఈ విధంగా మూడు వాయిదాల్లో చెల్లిస్తుంది సో ఈ విధంగా పథకం ప్రారంభమైనప్పటి నుంచి ఇది పదిహేనవ వాయిదా అంటే ఇప్పటి వరకు ము వీళ్లకు ఓకే ఒక్కొక్క వాయిదాలో రెండు వేల చొప్పున మనకు తొంభై వేలు దాకా ముట్టినట్టు ఇది కేంద్ర ప్రభుత్వం అందించే సాయంగా చెప్పుకోవచ్చు మరి తెలంగాణలో రైతు బంధు ఒక్కొక్క రైతుకు ఒక్కొక్క ఎకరాకి సంవత్సరానికి పదివేల రూపాయలు అందిస్తుంది సో మలిక్ చెప్తున్నాను ఒక్కొక్క రైతుకు ఒక్కొక్క సంవత్సరానికి పదివేల రూపాయలు అందిస్తుంది సో మనకు ఖరీఫ్లో పదివే ఐదు వేలు రబీలో ఐదు వేలు పది ఎకరాలు ఉన్నాయనుకో టెన్ ఇంటూ టెన్ వన్ ల్యాక్ రూపీస్ వస్తాయి రైతుకి సో పర్ ఎకర్ పర్ ఎకర్ రూపీస్ టెన్ థౌజండ్ పర్ ఇయర్ టెన్ థౌజండ్ పర్ ఇయర్ సో ఇక్కడ కూడా ఇది సంవత్సరానికి అనమాట నెక్స్ట్ వైఎస్ఆర్ రైతు భరోసా కింద మరి ఒక్కొక్క రైతుకు ప్రతి సంవత్సరము థర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ రూపీస్ అందుతాయి థర్టీన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇందులో 
కేంద్రం ఇచ్చే ఆరు వేలు యాస్టీస్గా ఉంటాయి అంటే రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఎంత ఇస్తున్నట్టు అంటే సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ సో సెవెన్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ప్లస్ సిక్స్ థౌజండ్ ఈ సిక్స్ థౌజండ్ కేంద్రం ఇస్తుంది కాళియా పథకం కింద ఒక్కొక్క రైతుకు మరి ఐదు వేలు ఒక్కొక్క సీజన్కి ఐదు వేలు ఐదు సీజన్లు అంటే ఒక్కొక్క రైతు కుటుంబానికి ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ పుడుతుంది అనమాట ట్వంటీ ఫైవ్ థౌజండ్ రైట్ సో ఇది మనకు నాలుగు రాష్ట్రాలతో కంపేర్ ఇంకా ఏం అడగచ్చు పిఎం కిసాన్ ఎకరాల లెక్కన ఇస్తుందా లేదా లబ్ధిద అంటే కుటుంబం లెక్కన అంటే ఫ్యామిలీ అనమాట పర్ ఫ్యామిలీ మరి లబ్ధిదారులను రాష్ట్ర ప్రభుత్వమే ఎంపిక చేస్తుంది వాళ్లకు ఆరు వేల రూపాయలు బదిలీ చేస్తుంది కేంద్ర ప్రభుత్వం నెక్స్ట్ రైతు బంధు మరి ఇది పర్ ఎకర్ ఇస్తున్నాడు పర్ ఎకర్ ఇస్తున్న ఏకైక రాష్ట్రం తెలంగాణ మరి ఆంధ్రప్రదేశ్లో కూడా పర్ ఫ్యామిలీ చొప్పునే ఉంటుంది పర్ ఫ్యామిలీ పర్ ఫ్యామిలీ ఇక్కడ కూడా పర్ ఫ్యామిలీ ఒక్కొక్క కుటుంబానికి అందుతుంది మరి పర్ ఎకర్ చొప్పున అందించే రాష్ట్రం మరేదైనా ఉందా అంటే హర్యానా రాష్ట్రం కూడా ముఖ్యమంత్రి బిజాయి యోజన అని అమలు చేస్తుంది వాళ్ళు కూడా ఇస్తారు మరి తెలంగాణకి హర్యానాకి డిఫరెన్స్ ఏమైనా ఉందా అంటే ఉంది సో తెలంగాణలో పదివేల రూపాయలు ఎన్ని ఎకరాలు ఉంటే అన్ని ఎకరాలు ఇస్తారు అయితే హర్యానాలో కేవలం పది ఎకరాలకు మాత్రమే ఇస్తారు పరిమితి ఉంటుంది అంటే లక్ష రూపాయలు మాత్రమే అందుతుంది గరిష్టంగా ఆ రాష్ట్రంలో కానీ ఖచ్చితంగా ఈ పథకం నుంచి లబ్ధి పొందే రైతు స్వాడర్ అంటే గడ్డిని మాత్రమే పండించి దాన్ని గోశాలలకు ఉచితంగా ఇవ్వాల్సి ఉంటుంది ఆ కండిషన్ ప్రకారం ఇస్తారనమాట రైట్ సో ఇది ఈ పథకానికి సంబంధించి మనకు ఈ ఎన్నో ఇన్స్టాల్మెంట్ అని ఏ డేట్ నాడు అని చెప్పి మనకు చెప్పరు నేరుగా ఈ కంపారిజన్స్ చేస్తూ క్వశ్చన్ అనేది వస్తుంది అనమాట సో వ్యవసాయ రంగానికి సంబంధించి మనకు ఈ వీక్లో జరిగిన ఒక ముఖ్యమైన న్యూస్ ఇష్యూ ఇది అండ్ నెక్స్ట్ మనం ఓకే నెక్స్ట్ న్యూస్ ఇష్యూగా వెళ్తే సో అగ్రికల్చర్ అండ్ ప్రాసెస్ ఫుడ్ ఎక్స్పోర్ట్స్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ దీన్ని సూక్ష్మంగా అపీడ అని అంటారు రైట్ సో ఒక్కొక్కసారి మనకి ఎగ్జామినేషన్లో ఎక్స్పాండ్ చేయండి అని కూడా అడుగుతారు అగ్రికల్చర్ అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ ఎక్స్పోర్ట్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ అగ్రికల్చర్ అంటే వ్యవసాయ సంబంధిత అండ్ ప్రాసెస్డ్ ఫుడ్ ప్రొడక్ట్స్ మనం రైట్ కొన్ని ఆహార కొన్ని రకాల పదార్థాలను ప్రాసెస్ చేసి మరొక రకమైన పదార్థంగా లైక్ పికిల్స్ అనుకోండి ప్రాసెస్ చేస్తాం దాన్ని ఆ పదార్థాల ఎగుమతికి ఉద్దేశించిన సంస్థ అనమాట మరి ఇది మనకి మధ్యకాలంలో పథకాలు కానీ లేదా ఆర్గనైజేషన్స్ కానీ ఏ మంత్రిత్వ శాఖ పరిధిలో పనిచేస్తున్నాయని చెప్పి అడుగుతున్నారు క్వశ్చన్స్ మనకు ఇది కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ వాణిజ్య పరిశ్రమల మంత్రిత్వ శాఖ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తుంది ఇది మరి ఎందుకు వార్తల్లో దీని హెడ్ క్వార్టర్ మనకు ఢిల్లీలో ఉంది మరి ఇది ఎందుకు ఒకే వార్తల్లో ఉంది అని అంటే బనానాస్ని మొట్టమొదటిసారిగా నెదర్లాండ్స్కి ఎగుమతి చేస్తూ ఉన్నాం మనం అరటిపళ్ళని అనమాట సో నేరుగా అడుగుతారు ఇటీవలి కాలంలో తొలిసారిగా ఏ దేశానికి షిప్మెంట్ బయలుదేరింది బనానాస్ తోటి అని అంటే నెదర్లాండ్స్కు యూరోప్లోని నెదర్లాండ్స్కు అపీడ ద్వారా దీన్ని ఎగుమతి చేస్తూ ఉన్నారు సో యాక్చువల్గా మనకు మన ఎగుమతులు పెంచుకోవడం కోసం ఇటీవల కాలంలో అపీడ రకరకాల ఎగ్జిబిషన్ షోలను నిర్వహిస్తుంది లైక్ బహ్రైన్ అనే దేశంలో ఇంకా వేరు వేరు దేశాల్లో భారతదేశంలోని అన్ని రకాల వెరైటీస్ అయిన అరటి పళ్ళను మామిడి పళ్ళను అక్కడ ప్రదర్శించి వచ్చింది అనమాట సో ఈ విధంగా ఎక్స్పోర్ట్స్ పెంచడం కోసం ప్రయత్నం చేస్తుంది మరి ఈ అపీడ మినిస్ట్రీ ఆఫ్ కామర్స్ అండ్ ఇండస్ట్రీ ఆధ్వర్యంలో పనిచేస్తూ ఉంటుంది ఇది ఒక చట్టబద్ధమైన సంస్థ అనమాట మనకు నైన్టీన్ ఎయిటీ ఫైవ్లో పార్లమెంటు చట్టం ద్వారా దీన్ని ఏర్పాటు చేశారు సో ఈ విధంగా మనకు వ్యవసాయ రంగానికి లేదా వ్యవసాయ ఉత్పత్తులకు సంబంధించిన రెండు కరెంట్ ఇష్యూస్ మనకు ఉన్నాయి సో మనం పిఎం కిసాన్లో భాగంగా వివిధ రాష్ట్రాల్లో అమలవుతున్న ఆ తరహా పథకాలను అధ్యయనం చేసినాం అపీడ అనే వ్యవస్థ గురించి కూడా చూసాము రైట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకు ఇంకా ఇండస్ట్రీలకు సంబంధించిన వార్తాంశాలు ఉన్నాయి సో ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ అంటే మనకు పారిశ్రామిక ఉత్పత్తి సూచి అనమాట ఇది క్రమం తప్పకుండా వస్తూ ఉంటుంది 
సో ఈ పర్టికులర్ పాయింట్ అనేది మనకు రెగ్యులర్ ఎకానమీతో పాటు కరెంట్ ఇష్యూకి ముడి పెడుతూ మనకు క్వశ్చన్స్ అనేవి వస్తాయి సో మరి మూడు నెలల రై కనిష్ట స్థాయికి వెళ్ళింది అనమాట ప్రస్తుతం ఇండెక్స్ ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులు ఎక్కువగా ఉత్పత్తి అవుతున్నాయి అనుకోండి పెరుగుతుంది తక్కువ ఉత్పత్తి అయిన తగ్గిపోతుంది మరి సో ఇందులో మనకు ఫండమెంటల్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ సో ఇది త్రీ మంత్ లోకి వెళ్ళిందా హైక్ వెళ్ళిందా అక్కడ అడగరు కానీ ఇది కనిపించినప్పుడు ఎగ్జామినర్ దీనికి సంబంధించిన ప్రాథమిక అంశాలపైన ఫోకస్ చేస్తూ క్వశ్చన్స్ అడుగుతాడు మనకు డేటాని ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏంటంటే ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్ డేటాని ఎవరు రిలీజ్ చేస్తారు అంటే నేషనల్ స్టాటిస్టికల్ ఆఫీస్ జాతీయ గణాంక కార్యాలయం వాళ్ళు రిలీజ్ చేస్తారనమాట రైట్ సో మరి దేనికి సంబంధించి అంటే తయారీ రంగానికి సంబంధించిన అవుట్పుట్గా చెప్పుకోవచ్చు రైట్ మరి ఇందులో ఏమేమి ఉంటాయంటే మైనింగ్ ఉంటుంది తయారీ రంగం ఉంటుంది ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుంది సో వీటికి ఒక్కొక్క దానికి ఎంత భారం ఇచ్చినారు ఎంత వెయిటేజ్ ఇచ్చారు అనేది గుర్తుపెట్టుకోవాలి రైట్ సో మైనింగ్ సిక్స్ పర్సెంట్ మనకు ఓకే రిటివ్ వేట్స్ ఆఫ్ ది సెట్ ఆఫ్ సిక్స్ పర్సెంటేజ్ మనకు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ మైనింగ్ ఎయిట్ పర్సెంట్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఉంటుంది ఓకే సో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఆరు శాతము అండ్ మైనింగ్ వచ్చేసి ఫోర్టీన్ పాయింట్ ఫోర్ పర్సెంటేజ్ ఎలక్ట్రిసిటీ వచ్చేసి ఎయిట్ పర్సెంటేజ్ మనకు భారం ఉంటుంది వెయిటేజ్ ఇస్తారనమాట రైట్ సో మనకు ఇండెక్స్ ఆఫ్ ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్షన్లో తయారీ రంగానికి ఎంత వెయిటేజ్ ఉంది మైనింగ్కు ఎంత వెయిటేజ్ ఉంది ఎలక్ట్రిసిటీకి ఎంత వెయిటేజ్ ఉంది లేదా మ్యాథ్స్ ఆఫ్ ఫాలోయింగ్లో కూడా అడిగే అవకాశం ఉంటుంది ఇది కాకుండా మనకు కోర్ సెక్టార్ అని చెప్పి ఉంటుంది ఎనిమిది కోర్ సెక్టార్స్ రైట్ ఇవి ఏ విధంగా మార్పు చెందుతున్నాయి అని అడుగుతారు సో ఇంకొక రకం క్వశ్చన్ ఏంటంటే కోర్ సెక్టార్లో ఉన్నదేది లేనిది ఏది అని అడుగుతాను కోర్ సెక్టార్ అని అంటే హండ్రెడ్ మనకు కావాల్సిన పారిశ్రామిక ఉత్పత్తులు లైక్ ఎలక్ట్రిసిటీ ఖచ్చితంగా కావాల్సిందే వ్యవసాయం రంగం ఉందా అది పారిశ్రామిక రంగమా సేవా రంగమా సంబంధం లేదు ప్రతి రంగానికి ఇది అవసరం క్రూడ్ ఆయిల్ ముడి చమురు కోల్ బొగ్గు సిమెంట్ స్టీల్ రిఫైనరీ ప్రొడక్ట్స్ న్యాచురల్ గ్యాస్ అండ్ ఫర్టిలైజర్స్ సో ఎయిట్ కోర్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రతి యాస్పిరెంట్కి తప్పనిసరిగా గుర్తుండాలి ఇందులో ఉన్నదేది లేనిదేది అని చెప్పి మనకు ఎగ్జామ్లో క్వశ్చన్స్ అనేవి అడుగుతూ ఉంటారు అండ్ కంపల్సరీగా ఇవి యాస్పిరెంట్స్ గుర్తుంచుకోవాల్సి వస్తుంది మరి ఈ కోర్ సెక్టార్ మనకు నలభై శాతం వెయిటేజ్ను కలిగి ఉంటాయి సో అన్నీ చూసాం తయారీ రంగం కలిగి ఉన్న వెయిటేజ్ మనకు మైనింగ్ కలిగి ఉన్న వెయిటేజ్ ప్రతి ఒక్క దాని వెయిటేజ్ మరి కోర్ సెక్టార్ ఎంత వెయిటేజ్ ఉంటుంది అని అంటే ఫార్టీ పర్సెంటేజ్ వెయిట్ ఉంటుంది మరి కోర్ సెక్టార్లో ఒక్కొక్క దాని వెయిటేజ్ మనకు డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ సో ఓకే తగ్గుతూ ఉన్న క్రమం అనమాట రీఫైనరీ ప్రొడక్ట్స్ ఎలక్ట్రిసిటీ స్టీల్ కోల్ క్రూడ్ ఆయిల్ న్యాచురల్ గ్యాస్ సిమెంట్ ఫర్టిలైజర్స్ గుర్తుంచుకోవాలంటే గుర్తుంచుకోవాలి ఈ నాలుగైదు ఇచ్చేసి డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లేదా ఇంక్రీజింగ్ ఆర్డర్ను అంటే ఆరోహణ అవరోహణ క్రమంలో అమర్చమని చెప్పి మనకు ఎగ్జామినేషన్లో క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు సో ఈ విధంగా ఇది మనకు గుర్తుపెట్టుకోవాలి అండ్ నెక్స్ట్ మనకు ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్ సో ఈ పర్టికులర్ టాపిక్ ఏదైతే ఉందో ఇక్కడ చెప్పబోతున్నది ప్రిలిమ్స్తో పాటు మెయిన్స్ ఎగ్జామినేషన్లో కూడా ఈ కంటెంట్ని వినియోగించుకునే అవకాశం ఉంటుంది సో ఇక్కడ ఏమంటున్నాడంటే మనకు సంబంధిత శాఖ మంత్రి సమాచారం ఇచ్చారు ఎంఎస్ఎంఇ సెక్టార్ హ్యాస్ అచీవ్డ్ సిగ్నిఫికెంట్ మెన్షన్ బై జనరేటింగ్ ఓవర్ ఫిఫ్టీన్ కోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీస్ సో పదిహేను కోట్ల ఉద్యోగాలను ఎంఎస్ఎంఈ రంగం సృష్టించింది అని చెప్పి మనకు ఎగ్జామినేషన్లో ఎయిదర్ ఎకానమీలో కానీ జనరల్ ఎస్ఏ ఎస్ఏలో కానీ సో అక్కడ మనకు క్వశ్చన్ ఇలా జనరల్ ఎస్ఏ అంటే జనరల్ ఎస్ఏ అంటే మనకు లైక్ సాధారణంగా రాసే వ్యాసం అనమాట పెద్దగా ఫ్యాక్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ఇవ్వకుండా పై పైన మనం లైక్ ఇచ్చిన అంశానికి తగ్ తగినంత రీతిలో ఫ్యాక్స్ అండ్ ఫిగర్స్ ఇస్తాం అంటే ఎకానమీ ప్యూర్ ఎకానమీలో రాసేలా కాకుండా సాధారణంగా రాస్తాం అది మీకు తెలిసింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ భారతదేశంలో నిరుద్యోగాన్ని తగ్గించడానికి ఏమైనా సూచన చేయగలుగుతారా లేదా నిరుద్యోగం ప్రస్తుతం ఎట్లా ఉంది అన్నప్పుడు సో మనం ఏం చేస్తాం నిరుద్యోగాన్ని లైక్ తగ్గించేందుకు ప్రయత్నం చేయాలి సో ఇందులో ఎంఎస్ఎంఈ సెక్టార్ ఒక బలమైంది సో ఇటీవలే సంబంధ శాఖ మంత్రి చెప్పిన వివరాల ప్రకారం ఎంఎస్ఎంఇ రంగం అనేది పదిహేను కోట్ల మందికి ఉద్యోగాలను సృష్టించింది అంటే చాలా ఎక్కువ మందికి ఇది ఎంప్లాయ్మెంట్ను జనరేట్ చేసింది కాబట్టి మనం 
ఈ సెక్టార్ని మరింత బలోపేతం చేయాల్సిన అవసరం ఉంది అని చెప్పొచ్చు ఎకానమీలో అయితే ఇంకా మరింత వివరాలను జోడిస్తాం మరి రైట్ ఎంఎస్ఎంఈ అనే దానికి డెఫినేషన్ తెలియాలి మైక్రో స్మాల్ మీడియం ఎంటర్ప్రైజ్ అనమాట సూక్ష్మ లఘు చిన్న తరహా సంస్థలు అంటాం సూక్ష్మ లఘు చిన్న తరహా సంస్థలు సారీ సూక్ష్మ మధ్య తరహా అండ్ ఓకే చిన్న సంస్థలుగా చెప్పుకోవచ్చు రైట్ మనకు లాక్డౌన్ టైంలో అంటే ట్వంటీ ట్వంటీలో లాక్డౌన్ విధించిన సంగతి మనకు తెలిసిందే లాక్డౌన్ టైంలో ఎంఎస్ఎంఈ డెఫినేషన్ కేంద్ర ప్రభుత్వం మార్చింది మరి ఇప్పుడు పాత డెఫినేషన్ తెలుసుకోవాల్సిన అవసరం లేదు కొత్తది గుర్తుంచుకుంటే సరిపోతుంది సో ఇందులో మనకు ఏం చెప్తున్నారంటే మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అండ్ సర్వీసెస్ అంటే మనకి ఎంఎస్ఎంఈ అనే సంస్థలు తయారీ రంగంలో ఉండే ఉంటాయి సేవా రంగంలో ఉండే ఉంటాయి సో చూడండి మరి మైక్రో అని అంటే ఒక కోటి పెట్టుబడి లేదంతకన్నా తక్కువ ఉండాలి వన్ క్రోర్ పెట్టుబడి లేదంతకన్నా తక్కువ టర్న్ ఓవర్ ఐదు కోట్లు లేదంతకన్నా తక్కువ ఈ రెండింటిలో దీన్ని సాటిస్ఫై చేసిన మైక్రో కంపెనీ అంటారు అది తయారీ రంగంలోది కావచ్చు సేవా రంగంలోది కావచ్చు వన్ ఫైవ్ గుర్తుపెట్టుకోవాలి వన్ ఫైవ్ సో లెస్ దాన్ వన్ లెస్ దాన్ ఫైవ్ ఉంటే అది మైక్రో మరి స్మాల్ అని అంటే ఏం లేదు దీనికి ఇంటూ టెన్ చేయాలి సో ఇన్వెస్ట్మెంట్ టెన్ క్రోర్ అయినా లేదా టర్న్ ఓవర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్ కంటే తక్కువ అయినా టెన్ క్రోర్ ఆర్ ఫిఫ్టీ క్రోర్ ఇంటూ టెన్ చేస్తే ఇది వస్తుంది స్మాల్ వస్తుంది ఇంటూ ఇక్కడ మీడియంకి వచ్చేసరికి ఇంటూ టూ చేయాలి ట్వంటీ క్రోర్ అనమాట ట్వంటీ క్రోర్లు ఎంతకన్నా తక్కువ ఇక్కడ మాత్రం ఫైవ్ చేయాల్సి ఉంటుంది టూ ఫిఫ్టీ క్రోర్ ఆర్ లెస్ దాన్ని మీడియం అంటారు ఇది నేరుగా అడుగుతారు మైక్రో కంపెనీ అంటే నిర్వచనం చెప్పండి లేదా స్మాల్ కంపెనీ అంటే నిర్వచనం మీడియం కంపెనీ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి అని చెప్పి ఆప్షన్స్ డిఫరెంట్గా ఇచ్చి క్వశ్చన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంది సో కాబట్టి ఈ క్లాసిఫికేషన్ను ప్రతి యాస్పిరెంట్ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి ఉంటుంది రైట్ మరి ఇందులో ఇంకా మనకు కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ కూడా ఉన్నది బాగా ఇంపార్టెంట్ మరి సంబంధ శాఖ మంత్రి అని చెప్పిన ఎవరైన అంటే నారాయణ రానే ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చినారు మనకు అంతేకాదు ఉద్యమ పోర్టల్ బాగా పనిచేస్తుంది అని చెప్పారు ఇప్పుడు మనకి ఎగ్జామ్లో ఏమడుగుతారు ఉద్యమ పోర్టల్ అంటే ఏంటి అని అడుగుతున్నారు సో ఇది గవర్నెన్స్ అనే టాపిక్ కూడా ఉన్నది మనకు అక్కడ కూడా వినియోగించుకోవచ్చు ఉద్యమ పోర్టల్ ఎంఎస్ఎంఈ సంస్థలు తాము ఎక్కడ నమోదు కావాలంటే ఉద్యమ పోర్టల్లో నమోదు కావాలి ఉద్యమ పోర్టల్ ఇటీవల కాలంలో వార్తల్లో ఉంది ఇది దేనికి సంబంధించింది ఎవరి నమోదుకు సంబంధించింది అంటే ఎంఎస్ఎంఈల నమోదుకు సంబంధించింది రైట్ సో మరి పదిహేను కోట్ల జాబులను క్రియేట్ చేసింది కదా ఈ రంగం మరి ఇందులో మూడు కోట్లు నమోదైన ఎంఎస్ఎంఈలు జాబును కల్పిస్తే మోర్ దాన్ ఫార్టీ వన్ ల్యాక్ ఆర్ ఉమెన్ ఓరుడ్ ఎంఎస్ఎం ఎంఎస్ఎంఈస్ మూడు కోట్లలో మూడు కోట్ల నమోదైన మూడు కోట్ల ఎంఎస్ఎంఈలు పదిహేను కోట్ల జాబులను సంపాదిస్తే ఇందులో నలభై ఒక్క లక్షలు మహిళల నేతృత్వంలో కొనసాగుతూ ఉన్నాయి మీరు ఎక్కడైనా మహిళా సాధికారత గురించి రాయాలన్నప్పుడు ఈ అంశాన్ని ప్రస్తావించవచ్చు అంటే మహిళలే నిర్వహిస్తున్న ఎంఎస్ఎంఈలు ఈ విధంగా ఉద్యోగాల కోసం వెతక్కుండా ఉద్యోగాలను సృష్టిస్తున్నాయి సో ఆ పాయింట్ రాయొచ్చు అనమాట ఫిఫ్టీన్ క్రోర్ ఎంప్లాయ్మెంట్ ఆపర్చునిటీ జనరేటెడ్ ఓవర్ త్రీ పాయింట్ ఫోర్ క్రోర్ ఆర్ హెల్డ్ బై ఉమెన్ మొత్తం పదిహేను కోట్లు మొత్తం పదిహేను కోట్లు ఉద్యోగాల్లో మూడు పాయింట్ నాలుగు కోట్లు మహిళలు దక్కించుకున్నారు రైట్ అంటే సుమారుగా మూడో వంతు కంటే కొంచెం ఎక్కువగా వాళ్ళు దక్కించుకున్నారు అని చెప్పి చెప్పొచ్చు రైట్ సో ఐదో వంతు కంటే కొంచెం ఎక్కువ దక్కించుకున్నారు సో ఇది ఎంఎస్ఎంఈ మనకు ఇండస్ట్రీ సెక్టార్లో ఐఐపి వచ్చింది ఎంఎస్ఎంఈ వచ్చింది వార్తల్లోకి సో కాబట్టి వీటిని కూడా చూసాం అండ్ దెన్ మనకు ఇన్ఫ్లేషన్ అనే ఇష్యూ ఒకటి వార్తల్లో తెలిసింది ఇన్ఫ్లేషన్ అంటే ద్రవ్యోల్బణము అంటాం తెలుగులో మరి సో ధరల క్రమం క్రమంగా పీరియడ్ ఆఫ్ టైం పెరుగుతుంటే దాన్ని మనం ద్రవ్యోల్బణము లేదా ఇన్ఫ్లేషన్ అని చెప్పి భావిస్తాం మరి స్వల్పంగా ఇన్ఫ్లేషన్ ఉండడం అన్నది అభిలాషించదగ్గది అంటే ఈ సంవత్సరం ఒక వస్తు ధర పది రూపాయలు ఉండే నెక్స్ట్ ఇయర్ ఒక ట్వెల్వ్ థర్టీన్ రూపీస్ అయింది అనుకోండి అలా అవ్వడం మంచిది ఎందుకు సో తయారు చేసే వాడికి కూడా ఉత్సాహం ఉంటుంది ఆ పోయినసారి కంటే ఈసారి ఎక్కువ లాభాలు వస్తాయిలే అని చెప్పి అందుకని ఉత్పత్తిని పెంచుతూ ఉంటాడు అదే ధరకు ఉందనుకోండి సో ఉత్పత్తి చేయడానికి కూడా పెద్దగా ఇంట్రెస్ట్ చూపెట్టాడు ఎవరైనా అంతే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీకు లాస్ట్ ఇయర్ శాలరీ ఇప్పుడు వస్తూ ఉంటే ఆసక్తి చూపించాను 
శాలరీస్ పెరుగుతూ ఉంటే మీరు కూడా ఇంట్రెస్ట్గా మరింత ఇంట్రెస్ట్గా పనిచేసే అవకాశం ఉంటుంది సో అదే లాజిక్ ఇక్కడ కూడా ఉత్పత్తిదారు సో తనకు ఎక్కువ లాభాలు వస్తున్నాయంటే ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేస్తాడు ఎక్కువ ఉత్పత్తి చేయాలి అని అంటే సో ఎక్కువ మందికి ఎంప్లాయ్మెంట్ ఇవ్వాలి కాబట్టి నిరుద్యోగం తగ్గుతుంది సో ఈ విధంగా నిరుద్యోగం తగ్గుతుంది అని అంటే అందరికీ ఉద్యోగాలు వస్తాయి వాళ్ళకు కూడా శాలరీస్ వస్తాయి శాలరీస్ వస్తే వాళ్ళు కూడా వస్తు సేవలు కొంటారు వస్తు సేవలు కొనడం వల్ల ప్రభుత్వానికి ఆదాయం పెరుగుతుంది పరోక్ష పన్నులు ప్రత్యక్ష పన్నుల రూపంలో ప్రభుత్వానికి ఆదాయం కూడా పెరుగుతుంది సో అన్ని రకాలుగా ఆర్థిక వ్యవస్థ మంచి లైక్ చక్రీయంగా ఒక రంగం నుంచి ఇంకో రంగానికి పరిగెడుతూ ఉంటుంది రన్ అవుతుంది సో అలాంటి సందర్భాలు మనకు ఉంటాయి కానీ విపరీతంగా పెరిగింది అనుకోండి ఈ ఈరోజు టెన్ రూపీస్ ఉన్న వస్తువు లైక్ పది పదిహేను రోజుల్లో మనకు ఏ ముప్పై రూపాయలు నలభై రూపాయలు అయింది అనుకోండి సో ప్రజల కొనుగోలు శక్తి అంతగా ఉండదు సో ప్రజలు కొనడం మానేస్తారు దీంతో ఉత్పత్తిదారులు కూడా ఉత్పత్తి తగ్గిస్తారు ఉత్పత్తి తగ్గించడానికి అంతమంది ఎంప్లాయీస్ని మెయింటైన్ చేయరు కాబట్టి కొంతమందిని తొలగిస్తారు సో ఈ విధంగా ఆ చక్రీయం అన్నది విఘాతం కలుగుతుంది సో మరి ఇప్పుడు ఏంటి అంటే రిటైల్ ఇన్ఫ్లేషన్ అనేది మనకు ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్ ఉన్నారనమాట అక్టోబర్లో మరి సెప్టెంబర్ ట్వంటీ ట్వంటీ త్రీలో ఫైవ్ పాయింట్ జీరో టూ అంటే ఏం లేదు సెప్టెంబర్లో ఐదు రూపాయ ఐదు పర్సెంటేజ్ మేర పెయింది వంద రూపాయలు అంటే నూట ఐదు అయింది కానీ అక్టోబర్లో నాలుగు పర్సెంటేజ్ ఫోర్ పాయింట్ ఎయిట్ సెవెన్ పర్సెంటేజ్కి వచ్చింది అంటే ఇన్ఫ్లేషన్ ఉంది బట్ అది కూడా తగ్గుతూ ఉంది అని అర్థం అనమాట మరి ఇన్ఫ్లేషన్ మనం కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అండ్ హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్లో గణిస్తూ ఉంటాం సో ఇది బాగా ఇంపార్టెంట్ భారతదేశంలో ద్రవ్యోల్పణాన్ని ఏ విధంగా లెక్కిస్తాం అసలు ఎవరు లెక్కిస్తారంటే మినిస్ట్రీ ఆఫ్ స్టాటిస్టిక్స్ అండ్ ప్రోగ్రామ్ ఇంప్లిమెంటేషన్ చాలా సందర్భాలు అడిగిన క్వశ్చన్ ఈ ద్రవ్యోల్పణాన్ని ఎవరు లెక్కిస్తారు ఆర్థిక మంత్రిత్వ శాఖ ఈ విధంగా అడుగుతారు సో మనకు భారత ఆర్ మనకు ఓకే స్టాటిస్టిక్స్ అని అంటే గణాంక విభాగము అండ్ కార్యక్రమాల అమలు శాఖ అనమాట వాళ్ళు దీన్ని పరిగణిస్తారు సో మనకు ద్రవ్యోల్పణాన్ని గణించేందుకు హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అనేవి రెండు ఉంటాయి హోల్సేల్ ధరల సూచి వినియోగదారుల ధరల సూచి హోల్సేల్ సో మనం అందరము ఇంటి దగ్గర ఉండే షాప్స్ కానీ సూపర్ మార్కెట్లు కానీ వస్తువులు అనుకుంటాం మనకు కావాల్సిన ఒకటో వస్తువు రెండో వస్తువులు కొంటాం కానీ వాళ్ళు బల్క్గా ఈ కొంటేస్తారనమాట బల్క్గా ఎక్కడైతే వాళ్ళు కొంటారో దాన్ని హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ అంటాం సో అక్కడ ఎంత ధర ఉంది ఇక్కడ ఎంత ధర ఉంది గతంలో ఎంత ఉంది ఇప్పుడు ఎంతకు పెరిగింది అనేది గణిస్తారు సింపుల్ పెద్దగా అయితే ఆ లోతుల్లోకి వెళ్ళాల్సిన అవసరం లేదు మనకు ఏ విధంగా గణిస్తారు అని తెలుసుకుంటే సరిపోతుంది సో బాస్కెట్ ఆఫ్ ఐటమ్స్ అని ఉంటాయి అంటే కొన్ని ప్రతి ప్రతి కుటుంబం తప్పనిసరిగా వాడే కొన్ని రకాల వస్తువులు మార్కెట్లో ఏ విధంగా మారుతూ ఉన్నాయి ఎంపిక చేసిన మార్కెట్లో ఏ విధంగా మారుతూ ఉన్నాయి అన్న అంశం ఆధారంగా చేసుకొని ఇవి గణిస్తారు సో హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఒక పద్ధతి కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఒక పద్ధతి జీడిపి డిఫ్లేటర్ని కూడా యూజ్ చేస్తారు మరి జీడిపి డిఫ్లేటర్ అని అంటే మీకు ఎకానమీ చదివి చదివింటే అర్థమవుతుంది సో నామినల్ జీ నామినల్ ప్రైసెస్ అండ్ ఓకే రియల్ ప్రైసెస్ అంటే నామమాత్రపు ధరలు వాస్తవ ధరలు అని ఉంటాయి సో సింపుల్గా చెప్పాలి అని అంటే దీనికి మనకు ఆధార సంవత్సరము అని చెప్పి ఒకటి కంపల్సరీగా గుర్తుండాలి సో ఆధార సంవత్సరం అంటే ప్రస్తుతం రెండు వేల పదకొండు పన్నెండు మనకు ఆధార సంవత్సరము సే ఓకే మనకు ఒక వాటర్ బాటిల్ లేదా బియ్యం రైస్ సో అప్పట్లో మనకు ఒక ఫిఫ్టీ రూపీస్ కేజీ ఉందనుకోండి వంద కేజీలు ప్రొడ్యూస్ చేశాం వంద ఇంటూ ఫిఫ్టీ ఫైవ్ థౌజండ్ ఈ సంవత్సరం సో ఇది మనకు ఉన్నది నెక్స్ట్ అదే వంద కేజీలు ఈ సంవత్సరం మనకు వన్ ట్వంటీ రూపీస్ అయింది రైట్ అదే వంద కేజీలు సో అంటే ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది సో దీన్ని నామమాత్రపు ధర అంటారు దీన్ని వాస్తవ ధర అంటాం సారీ ఓకే దీన్ని నామమాత్రం అంటాం ఇదే వంద కేజీల్ని మనము ఆ ధరలు లెక్కిస్తే వచ్చేది అసలు ధర అంటాం అంటే ప్రస్తుతం చేస్తున్న ఉత్పత్తిని ఆధార సంవత్సరం ధరలకు మార్చడం సో ప్రస్తుతం వంద కాకుండా ఒక నూట ఇరవై కేజీలు ఉత్పత్తి చేసాం అనుకోండి ఈ నూట ఇరవై ఇంటూ ఐదు ఇట్లా ప్రస్తుత సంవత్సర ఉత్పత్తిని ఆధార సంవత్సరం ధరలోకి మార్చి చెప్తే 
అదొకటి అంటే సో నిజానికి ద్రవ్యల్పనాన్ని గణించేందుకు ఇది శాస్త్రీయమైన పద్ధతి సో ఒకదాన్ని నామమాత్రపు అని ఒకదాని వాస్తవ అని అంటారు సో నామమాత్రపు ధరలు బై వాస్తవ ధరలు ఇంటూ హండ్రెడ్ ఏ దాన్ని జీడిపి డిఫ్లేటర్ అంటారు సో జీడిపి డిఫ్లేటర్ని ఉపయోగించి కూడా ద్రవ్యల్పనాన్ని లెక్కిస్తాం మనకు క్వశ్చన్ ఎట్లా వస్తుంది అంటే ద్రవ్యల్పనాన్ని గణించేందుకు కింది వాణిలో లేని పద్ధతి ఏది కాని పద్ధతి ఏది అని హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఉంది జీడిపి డిఫ్లేటర్ ఉంది కన్జ్యూమర్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ కూడా ఉంది సో ఆ విధంగా ఈ మూడింటిని కూడా మనకు ఎగ్జామ్ ఎగ్జామినేషన్లో అడిగే అవకాశం అనేది ఉంటుందన్నమాట రైట్ సో ఇది మనకు ఈ వారంలో ఎకానమీకి ఎకానమీకి సంబంధించిన ఓకే ముఖ్యమైన ఓకే వార్త అంశాలు అండ్ రైట్ మరి నెక్స్ట్ సెషన్లో రేపటి నుంచి మరి గత వారం రోజులుగా జరిగిన ముఖ్యమైన ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూస్ని మనం చూద్దాం దయచేసి వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి థ్యాంక్ వెరీ మచ్